ഓക്കെ ആ അലങ്കണ സാർ റെഡി ആയെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇസ്ലാമില് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയാം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ ഹരാമാക്കിയെന്ന് ഈ ഈ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊൽ കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഈ സോക്കോൾഡ് പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൊഹം മുഹമ്മദിന് പ്രവാചക സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ല കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഈ ഇസ്ലാം വളർന്നു വന്നത് അല്ല എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം ഒരു പ്രവാചകന് നാൽപ്പത് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സാവ വയസ്സായ സമയത്ത് അള്ളാഹു ജനിക്കുകയും പ്രവാചകൻ അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സാവുമ്പോഴേക്കും പ്രവാചകന് മരിച്ചു പ്രവാചകനൊപ്പം അള്ളാഹു മരിച്ചു ഈ അറുപത്തി മൂന്ന് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കൊല്ലം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യ കാര്യങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം അതായത് അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രവാചകനും ഈ പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാൻ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ അതായത് ഈ രണ്ടും ഖുറാനും ഈ ഹദീസും പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മൗത്ത് പീസ് ആണ് ഈ മൗത്ത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഖുറാനായി മാറിയും അള്ളാഹു പറയാത്ത അള്ളാഹു അല്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ മൗത്ത് പീസ് അല്ലാണ്ട് സ്വയം പറയുന്നതാണ് ഹദീസ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് പിന്നെ ഈ പ്രവാചകന് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കൊല്ലം കാലം എന്തായിരുന്നു ജോലി എന്തായിരുന്നു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ മറ്റുള്ള ട്രൈബ്സിനെ ഗോത്രങ്ങളെ ഒക്കെ ആക്രമിക്ക ആക്രമിച്ചിട്ട് അവരുടെ കൊള്ള മുതലുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക സ്ത്രീകളാണ് ഏറ്റവും അധികം ലുക്രേറ്റ് ഏറ്റവും ഒരു 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 ആകർഷണമായിട്ട് ഈ കൊള്ള കൊള്ള മുതലെന്ന് ഈ ഈ പുരുഷന്മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും മെയിൻ ജോലി എന്തായിരുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യുക യുദ്ധം എന്നൊന്നും പറയാ പറയാ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കും അവിടെയുള്ള നിരായുധന്മാരെ കൊല്ലും സ്ത്രീകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടും കുറെ ഒട്ടകവും കുറെ ഈത്തപ്പഴവും ഒക്കെ ധനമായിട്ട് കിട്ടും ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും ഇതാണ് പ്രവാചകൻ ജോലി അപ്പൊ പ്രവാചകൻ കണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മ്യൂസിക് അപ്പൊ വേണ്ടത് ഒരു 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 എന്നും സന്നദ്ധരായിട്ട് ഒരു ആർമി ഒരു ആർമിക്കല്ല ഒരു ഒരു യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി യുദ്ധമല്ല ആക്രമണത്തിന് തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ആക്രമണത്തിന് തയ്യാറാകാണ്ടിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മദ്യം മ്യൂസിക് പാട്ട് കേൾക്കുക ഡാൻസ് കളിക്കുക കാരണം എന്താ ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യുദ്ധത്തിനും ഈ പ്രവാചകന്റെ ഒപ്പം പോയി വാളെടുത്ത് യുദ്ധാനും യുദ്ധം ചെയ്യാനും കൊല്ലാനും കൊല്ലനും കൊള്ളടക്കാനൊന്നും പോകില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയി ഈ ഒരു എന്നും നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് എന്നിലും പട പൊരുതാൻ തയ്യാറാവണം അതുകൊണ്ട് ഈ പട പൊരുതാൻ തയ്യാറാ അല്ലാത്തതൊക്കെ വിലക്കി അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മദ്യം വിലക്കി പിന്നെ ഈ പാട്ട് വിലക്കി പിന്നെ ഡാൻസ് ഡാൻസ് വിലക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ സ്ത്രീ വിഷയത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പ്രവാചൻ അനുജരുമാണ് ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് കൊള്ള കൊള്ള മുതൽ കിട്ടിയ സ്ത്രീകളെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് നമ്മളെ വിട്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി അപ്പൊ നമുക്ക് ലൈംഗികമായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ സ്ത്രീകളായിട്ട് ബന്ധ ബന്ധപ്പെടലല്ല ബലാസംഗം ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് ശരിക്ക് കാരണം ഇതൊക്കെ അടിമ പെണ്ണുങ്ങളാണല്ലോ അവരോട് ഈ ഈ ബലാസംഗം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ഒരു റൈറ്റും ഇല്ല അത് അപ്പൊ അപ്പൊ അവിടുന്ന് അള്ളാഹും പറയും പ്രവാചകും പറയും പോയി ചെയ്തോളാം പറയും ഒരു ബലാസ അല്ലെങ്കിൽ ബലാസ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടോളാം പറയും അപ്പൊ ആ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ സമ്മതിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഖുറാനിലെ ഞാൻ ആയിട്ട് വായിക്കാം അതായത് അതായത് സൂറ ഷൂറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷൂറ ഉണ്ട് അതായത് ഖുറാനിലെ സൂറ നമ്പർ ട്വന്റി സിക്സ് അതിന്റെ
ഇതിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം കവികളാകട്ടെ ദുർമാർഗികളാകുന്നു നിങ്ങൾ അവരെ പിൻപറ്റരുത് അതായത് കവികളാകട്ടെ ദുർമാർഗികളാകുന്നു നിങ്ങൾ അവരെ പിൻപറ്റരുത് ഈ പിൻപറ്റുന്നത് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാ കവികളെ ദുർമാർഗികളാണ് പിൻപറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രണ്ടു മാസം മുന്നേ മൂന്ന് മാസം മുന്നേ താലിബാൻ വന്നപ്പോ ഒരു ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു കവി കവിയും ഒരു ഒരു ഹാസ്യ നടനും ഒക്കെ പോയി പിടിച്ചു കൊല്ലുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഖുറാൻ്റെ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാനിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ പോയി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ചില മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ അയച്ചു വായിച്ചു അതിന് പിന്നത്തെ അയച്ചു വായിച്ചു ഇത് അതല്ല ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ആണ് സ്ഥിരം പറയണ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറബി അറിയില്ല അറബിയിലെ വേറെ അർത്ഥമാണ് സ്ഥിരം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയൂ ഞാൻ എവിടുന്നാണ് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പൊ എവിടുന്ന് അപ്പൊ അവർ നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചായത്ത് മുന്നേ വായിക്കൂ അഞ്ചായത്ത് മുന്നേ വായിച്ചു ഞാൻ ഇത് എവിടെയാണ് ഈ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിന് ഖണ്ഡിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് കവികളാകട്ടെ ദുർമാർഗികളാകുന്നു നിങ്ങൾ അവരെ പിൻ പിൻപറ്റുന്നത് ഈ ഇനി ഞാൻ മനസ്സിലാവാത്തവർ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാം ട്വന്റി സിക്സില് സൂറ ട്വന്റി സിക്സില് ആയത് നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ അത് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ പോയറ്റ്സ് ഓൾനി ദ ഡീവിയേറ്റേഴ്സ് ഫോളോ ദം അതായത് പോയറ്റ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഡീവിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ദ പോയറ്റ്സ് ഓൾനി ദ ഡീവിയേറ്റേഴ്സ് ഫോളോ ദം എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഖുറാനിലായിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഇനി ഹദീസിലേക്ക് പറയാം ഈ ഹദീസില് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഉള്ള ഹദീസ് സുഹിയ മുസ്ലിം ആണ് അതായത് മുസ്ലിംസിന്റെ രണ്ടാം പ്രമാണമാണ് ഈ ഹദീസ് ഈ ഹദീസുകൾ ഏറ്റവും സുഹിയായിട്ടുള്ള ഉള്ള ഹദീസാണ് സുഹിയ മുസ്ലിമും ബുഖാരി ഇതിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് സാദ് റിപ്പോർട്ട് അതായത് അള്ളാ സപ്പോസ് ലെസ്സി അതായത് അള്ളാ ദൂതൻ ദൂതൻ പറഞ്ഞു എന്ന് സാദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഫോർ ദ ബെല്ലി ഓഫ് ബെറ്റർ ഫോർ ദ ബെല്ലി ഓഫ് വൺ ഓഫ് യു ടു ബി സ്റ്റഫ് വിത്ത് പസ് rather than to stuff one's mind with poetry adayid ningalude ningalude wireless ee chalamile chalannu parana etho nammal oru oru vrutti vrutti illatha adayid nammal oru nammal ku veenatte onnu paluthu aa muru paluthu kaynal oru manna nerathil oru chalam varum adayid paluthu kaynal varunnathu aa ningalude wireless ingante chalam narakkanadana nallathu endinekkal നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കവിത പാടുന്നതിനും പാടുന്നതിനേക്കാൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഫോർ ദ ബെല്ലി ഓഫ് എ ഓഫ് ഓഫ് എനി വൺ ഓഫ് യു ടു ബി സ്റ്റഫ് വിത്ത് പസ് റാദർ ദാൻ ടു സ്റ്റഫ് വൺസ് മൈൻഡ് വിത്ത് പോയട്രി അതായത് വൺസ് മൈൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് അറബിയിലില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഫോർ ദ ബെല്ലി ഓഫ് എനി വൺ ഓഫ് യു ടു ബി സ്റ്റഫ് വിത്ത് പസ് റാദർ than to stuff with poetry appo vyaktamana ee kavitha kavitha nishabdamana pin adutha da njan vaaikkan pona sohiyul bukhari aanu sohiyul bukhari il idile parayunnathu narrated abu or abu malik that he heard the prophet saying from among my followers there will be some people who will consider who will consider the illegal sexual intercourse the wearing of silk the drinking of alcoholic drinks and the use of musical instruments as lawful and there will be some people who will stay near the side of a mountain and in the evening their shepherd will come to come to them i think ഇത് നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല അപ്പൊ ഇത് ഇതിൽ ചർച്ചയിൽ എന്താ പറയാ റെലവെന്റ് അല്ല റെലവെന്റ് ഉള്ളത് സം പീപ്പിൾ വിൽ തിങ്ക് ദാറ്റ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് ലോഫുൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക അള്ളാ വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ദം ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ നൈറ്റ് ആൻഡ് വിൽ ലെറ്റ് ദ മൗണ്ടൻ ഫോൾ ഓൺ ദം ആൻഡ് ഹി വിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഇൻ ടു മങ്കീസ് ആൻഡ് പിക്സ് ആൻഡ് ദേ വിൽ റിമെയിൻ സോ ടിൽ ദ ഡേ ഓഫ് റിസറക്ഷൻ അതായത് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് വ്യഭിചാരം 
സിൽക്ക് സിൽക്ക് വിയർ ചെയ്യുക ആൽക്കഹോൾ അത് മദ്യപാനം ചെയ്യുക ആൻഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷയാണ് ഇത് ഇത് സൊഹിയുൽ ബുഖാരി അഞ്ച് അഞ്ച് ഒമ്പത് പൂജ പിന്നെ ഞാൻ ഈ വായി ഇനി വായിക്കാൻ പോണത് ജാമിത തിർമതി തിർമതിയിൽ പറയണത് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമ്രാൻ ഇബിൻ ഹസൻ ഇമ്രാൻ ഇബിൻ ഹസൻ നെറേറ്റഡ് ദ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് അല്ലാ സെൻ ഇൻ ദിസ് ഉമ്മ ദർ ഷാൽ ബി കൊളാപ്സിങ് ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് കാദിഫ് എ മാൻ എമോങ് ദ മുസ്ലിം സെൻ ഓ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് അല്ലാ വെൻ ഇസ് ദ അത് എപ്പോഴാ ഉണ്ടാവുക വെൻ സിംഗിങ് സ്ലീവ് ഗേൾസ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡ്രിങ്കിങ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്കിങ് സ്പ്രെഡ് അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഈയൊരു നമ്മുടെ നമ്മുടെ കാലത്ത് ഈ ഭൂമി ഈ ഭൂമി കൊളാപ്സ് ചെയ്യും അതായത് ഭൂമി പൊടിഞ്ഞു വീഴും പിൻ പിന്നെന്തോ ഒരു സാധനം കാദിഫ് ഉണ്ടാവും അതെന്താ എനിക്ക് അറിയില്ല അത് ഒരു അറബി വാക്കാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് അറിയി പറയും കാദിഫ് കാദിഫ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഭൂമി മുഴുവൻ വീഴും കൊളാപ്സ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും കാദിഫ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എ മാൻ എമോങ് ദ മുസ്ലിം മുസ്ലിം സെറ്റ് ഇത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് അപ്പൊ വെൻ ഇസ് ദ He said, when singing slave girls, part of the three girls, music, music, and drinking, and alcohol drinking, this is the same thing, it will collapse out. This is Jamida Thirmirdi 2212. I am going to tell you about this. I am going to tell you about this. I am going to tell you about this. ട്വന്റി സിക്സിൽ ടു ടു ഫോർ അതായത് ദുർമാർഗ ഈ കവികളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ദുർമാർഗികളാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ തഫ്സീർ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതായത് തഫ്സീർ എന്ന് പറയേണ്ട പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള കമന്ററി ഈ കമന്ററി ഇന്നത്തെ തഫ്സീറും ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ കമന്ററി എഴുതണമൊക്കെ വെള്ള വെള്ള പൂശിയിട്ട് ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി പറയണതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ തഫ്സീറിനോട് പ്രാധാന്യം ഇല്ല ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഒരു ഒരു എണ്ണൂറും ആയിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അത് എഴുതി തഫ്സീർ കാണാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ജലാലയന്റെ തഫ്സീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കം എല്ലാ ഇസ്ലാമിക ലോകം യാതൊരു ഒരു 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 എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇല്ലാണ്ട് ജലാലയൻ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് എന്നാണ് അപ്പൊ ജലാലയൻ തഫ്സീർ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച ഈ ആയത്തിന് പറയുന്ന വിശദീകരണമാണ് അതെ ചില ചില ആയത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശദീകരണ ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് വ്യക്തമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വിശദീകരണം ആ ആയത്തിന് വിശദീകരണം വേണ്ട എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുകയാണ് അതായത് ജലാലയം പറയണ ആസ് ഫോർ ദ പോയറ്റ്സ് ഓൺലി ദ പെർവേഴ്സ് ഫോളോ ദം ഇൻ ദിയർ പോയിട്രി പ്രൊപൗണ്ടിങ് ഇറ്റ് and the reciting it on their behalf to others they are thus reprehensible idu vaak and they are thus reprehensible as for the poets only the perverse follow them adey the perverse perverse aalkare kavigale follow cheyunu and kavi parayunathu valare valare moshamana reprehensible nanana jalaliyam parayunathu ini aduthathu oru tafsir undu അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അബ്ബാസിന്റെ ആണ് ഹിബിൻ അബ്ബാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കമ്പാനിയൻ ആയിരുന്നു സഞ്ചാരി ആയിരുന്നു അതായത് തഫ് എന്താ എന്താ പറയാ സഹാബി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയ വിലയുണ്ട് ഈ അബ്ബാസിന്റെ തഫ്സീറിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആസ് ഫോർ പോയറ്റ്സ് അബ്ദുല്ല ഇബിൻ അൽ ജിബാരി ആൻഡ് ഇസ് ഹോസ്റ്റ് ഹു കമ്പോസ് പോയിട്രി they follow them those who transmit poetry repeated from them adey durmargigalana nu iddehum parayunnunde tanvir al mikbas tafsir ibn abbas idilum pratheechu parayunnunde ini aduthathu njan appo ithre ullu sambhavangal ee karyangalondu vyaktamana ee islamile music കവിതയും ഒക്കെ എന്താണ് പ്രൊഹിബറ്റഡ് ആണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബാലുശ്ശേരി പറയുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇവരൊക്കെ ബാലുശ്ശേരിയുടെ ഒക്കെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഖുറാനും ഹദീസും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്ത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അതായത് ഒരു ലോയർ മാതിരിയാണ് കൊലവാദിക വന്നാലും അവൻ സത്യസന്ധനാന്ന് പറയണം അപ്പൊ അത് വാദിക്കണം അതേമാതിരി ഈ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ 
ഈ ഈ ഈ ഈ ഈ ഈ ബാലുശ്ശേരിയാണ് ജഡ്ജി ഫൈൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബാലുശ്ശേരിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു കുറ്റം കാണരുത് പ്ലീസ് കാരണം ബാലുശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്ന മതത്തിനെ ന്യായീകരിക്കലാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബാലുശ്ശേരി പറയുന്നത് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞതിന് ഒരു തെറ്റുമില്ല ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് ഇസ്ലാമിൽ മ്യൂസിക്കും പാട്ടും ഡാൻസും വിലക്കിയിരിക്കുന്നു 